，属蛇。二零二二年，运势：运程及全年每月运势详解。属蛇人二零二二年运势及运程。属蛇人二零二二年整体运势。进入二零二二年，生肖蛇与流年的支存在刑害关系，今年将受到犯太岁的变动影响。虽然刑太岁带来的破坏力较小，但还是会有不少琐事接连而来，难免会令人疲于应对，所以要打起精神，调整好心态。所谓一喜挡三灾，无喜事非来。本年度可以采用办喜事的方式，来化解犯太岁，比如选择良辰吉日迁居、结婚，也可以参加亲友的喜宴。多接触一些喜庆正能量的事物，时刻保持身心愉快，也能带动自身气场顺畅，运势好转。对于本身气场较弱和体质较差的人，最好避开探病和参加葬礼，以免受负能量气场干扰，导致生病或倒霉。今年有两颗吉星入命，事业财运有稳中上升的趋势，因吉星的减入命。预示着诸事逢凶化吉，遇到棘手问题时虽会遇到不少曲折，但最终也能顺利解决。且此星还具有搬迁的意向，故今年移动不宜静，可以多去往外地办公出差，以实现洞中求财。吉星太阴及代表，有女性贵人鼎力相助，可以多留意身边的女性贵人。除此之外。要小心贯锁勾神、孤神及三行等，多颗凶星发挥破坏阻碍作用，其中贯锁代表是非缠身或官非纠纷，勾神解作纠缠不清。至于孤神及三行，则有意志消沉、孤单寂寞的含义，会进一步加剧人际关系动荡，颇受纠纷困扰，故在人情往来和婚恋关系上，要多耐心周旋。整体来看，今年运势可谓是好坏参半，既可以借助贵人力量击退障碍，有事业晋升的机遇，但同时人际纷杂，又受负于人情纠纷和情感纠葛，健康方面也有情绪起伏波动的困扰，所以调整好个心态，做事切勿情绪化，平心静气更有助烦恼迎刃而解。犯太岁的属蛇人在二零二二年，可按照传统民俗奉请一件鹤鹗及红锦盒，摆放于床头柜，寓意全年平平安安，如意顺遂。同时可佩戴一根增庆及红腰链，作为犯太岁的吉祥事物，寓意新年好运加深，红红火火，好运常伴。属蛇人二零二二年财运运势，属蛇人宜采取保守稳健的理财策略，因为今年处于与太岁行克的年份，财运可能会受到不少冲击，导致有所破耗，所以要做好未雨绸缪的准备。正财方面，每月有固定工资的上班族，只要不过于懒散，不经常迟到早退货，请假被扣除工资。那么每个月能保证收入稳定，而从事客服、销售等以提成为主的业务人员，财务状况则会比较紧张。客源流失加上，行业整体经济环境萎靡，都会导致个人的工资收入缩水。对此要提前做好理财计划，同时要调整好状态，坚定信心，多主动拉拢和巩固新旧客户。度过财运不济的低迷期后，也能重新把业绩提上去。属蛇人向来是闷声发大财的那类人，今年的偏财运一般。有条件的朋友可以尝试购买一些相对稳健的理财产品，或经营一点小生意，可以增加额外的收入来源。不过最好选择与他人合作，也能共同承担风险。今年有望遇到太阴贵人，争取客户的时候，可以多留意身边的女性客户，与女性合伙人一起经商创业，或从事与女性用品有关的行业。
，如母婴用品、首饰、珠宝、时装及美容生意等，更能获利。不过，受形太岁的负面影响，亦因利益产生官非纠纷，所以涉及到合同、文书等重要文件时，一定要符合法规，走合法途径，不要试图钻漏洞。属蛇人在二零二二年可以在家或办公室摆放一件。金被银、路宝一百件，来作为招财旺运的吉祥物。该摆件有巩固流年财运、声望财气、化解破财损财的美好寓意，祈福新的一年增财天禄，财运顺遂。属蛇人二零二二年事业运势得益于太阴的解吉星照福，事业有不少新的机遇可以把握。吉星的解遇是逢凶化吉，也有还有搬迁的意向，所以今年适合洞中求财。上班族可申请内部调动，换个部门，或申请外派出差，换个新的办公环境，都能带来新的变化。但最好不要有辞职、转行等大变化，变动加剧反而会过度消耗精力。疲于应对的情况下。工作效率不升反降，得不偿失。而太阴则代表女性贵人，上班族可在女性上司手下做事，更能得到悉心提拔，升职在望。经商人士可以对于女性合伙人合作，或从事与女性用品有关的生意，能招揽更多客户，实现生意兴隆。不过此星大力女性，对于属蛇的男性而言。在职场中与女性的上司、同事都要保持一定的距离，态度尊重，以免空穴来风引发绯闻纠纷。属蛇人才华横溢，不管从事哪个行业都能兢兢业业，用心经营，业务能力颇受业内认可。不过因为个性喜欢独立思考，立场不偏不倚，容易给人留下孤僻、不合群的印象。所以在职场内的人际关系一般，易受孤立排挤。在二零二二年中，受刑太岁的牵动，人际关系上的矛盾会更激烈明显。即使有贵人相助调解，还是会面临不少小人是非。尤其与存在竞争关系的同事之间，关系针锋相对，还可能遭到对方的恶意抹黑。说三道四，对此。属蛇人还是要尽量避免锋芒太露，做好自己的分内之事，不要故意引起争端。俗话说“伸手不打笑脸人”，自己的态度也要和缓、亲和一些。属蛇人二零二二年感情运势，今年属蛇人的感情运势一般，虽然没有红鸾姻缘星入命，但有太阴吉星出现。有助单身男士寻觅心仪的伴侣，属蛇男有机会遇上与自己性格相合、背景条件相当优秀的女士，更难得是三观契合，在事业上还能互帮互助，所以要好好把握。时机成熟，可以大胆注定表白。而对于属蛇的女性朋友来说，今年桃花运势则相对较弱，部分人可能沉溺在。上一段的旧情中黯然神伤，导致错过身边的优秀异性，要么就是所遇非良人，对方态度敷衍不真诚或别有所求，属于短暂桃花，对此要及早清醒抽身，将心思放在事业发展为妙。对于已有伴侣的属蛇人来说，在凶星孤神级三行的带动下，今年与伴侣相处时关系紧张。如履薄冰，容易在小事情上发生意见不合的争吵，两人之间隐隐有隔阂阻碍。若双方处于异地状态的话，更会觉得备受冷落，心生不满怨怼的同时，还横生猜忌，所以未免进一步引发分手、婚变的危机。建议今年要多与伴侣沟通交心，偶尔制造二人独处的浪漫机会。或重游旧地，以唤起往日甜蜜。
，无论是单身还是有伴侣的属蛇男女，二零二二年可随身佩戴或者在床头放一件吉祥财福手链，作为今年的感情吉祥物。单身人士可提升个人魅力和异性缘，帮助早日脱单。而有对象和已婚者能稳固婚恋感情，与伴侣恩爱如初。属蛇人二零二二年健康运势，属蛇人二零二二年要重点关注自己的身体健康变化，因为与流年太岁存在刑害关系，又有多颗凶星在发挥破坏干扰，发生生病或意外的可能性都很大。不可掉以轻心，在日常饮食方面，要做好荤素搭配，营养均衡，尽量少吃多餐，控制分量，特别是消化功能较差的人，最忌暴饮暴食和油腻辛辣。上班族和学生族，今年易受到腰颈背痛困扰，要注意劳逸结合，保证充足的睡眠时间。不少属蛇人今年因为情绪问题，易焦虑、情绪化、失眠症状有加重的趋向，对此还要配合运动锻炼，或出外散心调整身心，如此更能稳定情绪，改善睡眠质量。另外要格外提防意外的发生，出门游玩时要尽量远离陡峭偏僻的危险环境，车多人多时也要避开。以免拥挤推搡导致受伤，尤其驾车人士要特别注意道路安全。家居中在使用刀具或锋利物品的时候要手下留神。对于属蛇人士，开车时尤其要注意交通安全，不可随意违反交通规则，更不可酒驾或疲劳驾驶。开车一族的属蛇人，二零二二年可在车上挂一串。赫勒通庆车挂，作为爱车的吉祥事物，寓意全年出行安全，路路平安。属蛇人二零二二年吉祥物，属蛇人今年可摆放一对牛鸡银鹿摆件，作为二零二二年的喜庆吉祥物。牛鸡银鹿由一头公牛和雄鸡构成，公牛雄壮勇猛，姿态宣扬。背上站立一只雄鸡，高鸣唱晓，旁边伴有旭日高升，互相映照，构成一幅喜庆祥和、朝气蓬勃之景象。牛与鸡自古乃勤劳不足的象征，蕴含扭转乾坤、福禄盈门之意。牛鸡银鹿为属蛇人虎年吉祥饰品，且牛、鸡与蛇是三合贵人，象征属蛇人在虎年里贵人的住。奋发有为，家宅兴旺，同时亦可佩戴一个牛鸡银鹿吊坠，作为随身吉祥物，更添平安与祥瑞之美好兆头。属蛇人可随身带一串北斗三奇宝碎手链，寓意全年平安顺遂，福运亨通。枭蛇本命佛守护神，普贤菩萨。幸运数字一、二、三、四。幸运颜色木色、火色。不同年份的属蛇人，二零二二年运势。一九四一年出生属蛇人，二零二二年运势。出生于一九四一年新四年的属蛇人，今年虚岁八十二，到了耄耋之年，凡事都可以多放宽心。向后辈的事业婚事就可以少点操心了，毕竟儿孙自有儿孙福，反而对自己的身体健康要多重视。受刑太岁的影响，今年是个比较重要的坎儿，一些老毛病有反复发作的迹象，精力较差要多休息，有什么不适之处也要及时就医，平时可以适当做点锻炼，增强体质，也能改善睡眠质量。外出或上下楼梯时，最后有人同行，避免摔倒受伤。一九五三年出生属蛇人，二零二二年运势。出生在一九五三年癸巳年的属蛇人，今年虚岁七十岁。正所谓人生七十古来稀
，事业上大部分人都已经退休，远离了名利场，身心可以得到放松。不过今年受刑太岁影响，人际关系方面容易出现与多年老友或亲人反目的情况。如果有意向经商投资的话，最好不要与熟人有过多的牵扯。本年度财运不是很理想，参与投资也要多谨慎，急切勿为后辈做借贷担保，以防被对方拖累陷入劫财之祸。健康方面运势尚可，不过出门在外要提防关节扭伤，在家上下楼梯也要加倍留意脚下安全。一九六五年出生属蛇人，二零二二年运势。出生在一九六五年的属蛇人已四年，今年虚岁五十八岁。由于出生年与流年天干形成已更相合，今年贵人运强劲。虽然已到了临近退休的年纪，精神状态仍然良好，工作干劲十足。在公司单位的上班族事业，还有望迎来一波上涨。不过，以体力劳动为主的人。则要适当减少高强度的体力劳动，可以选择更轻松的工作，以免加重身体负担，引发其他不适。财运方面，收入也是因人而异。不过今年工作机会较多，基本都能保持收支平衡。对此规划好开支用度，资金不足的情况下，在投资理财方面的投入，则要有所控制。整体来说，到了这个年纪，生活还是安稳多于奔波的，家庭圆满，与家人子女关系和谐。只不过今年，还是要多留意一下个人身体状况，最好能定期做一次体检。一九七七年出生属蛇人，二零二二年运势，出生在一九七七年丁巳年的属蛇人。今年虚岁四十六岁，整体运势较为平稳。虽然会受到一些形太岁的影响，但所受冲击不多。本年度的事业心不是特别强烈，但只要按照自己的计划按部就班，基本就能得到自己的想要的。若想有所突破的话，也可大胆尝试新领域，能赢得一波新的关注。偏财方面。也可从好友那里得到不少可靠的消息。认真经营的话，能赚取轻微进账。婚姻感情方面平淡安稳，不纠结过去的得失遗憾，珍惜爱护眼前人的话，能收获属于自己的稳稳的幸福。一九八九年出生属蛇人，二零二二年运势。出生在一九八九年己巳年的属蛇人，今年虚岁三十四岁。本年度运势比较波动，在工作上会耗费不少心神，有突破升迁的苗头，但也容易半途生变。对此要及时调整好个人情绪，尤其工作迟迟等不到，升迁的那部分人，心态要放宽一点，硬化悲愤为动力。而不是在同事、领导背后宣泄不满。本身流年行太岁，人际关系与感情运势就较为疲弱，与亲人朋友和同事的关系都有所疏远，要特别小心小人作祟和祸从口出。财运方面，具有轻微的破财耗财，在消费方面要有所克制，可以将部分储备转化为食物。但对于高风险的项目和股票要谨慎投入，感情上因缘运欠佳，有心仪对象者也勿急于投入感情，以免阴晴破财。另外还要有健康保养意识，保证作息充足和适当锻炼，能避免不少疾病困扰。二零零一年出生属蛇人，二零二二年运势。出生于二零零一年新四年的属蛇人，在今年虚岁也已经二十二岁了。本年度学习运和事业运强劲，部分人可能已经踏入社会职场，工作经验还稍微欠缺，最好先跟在可靠的家人或前辈身边学习。
，多学多看多听，积累经验。同时，在人际关系方面，应该多打开心胸，积极交友，拓宽人脉。为了能迈入更高的门槛，还可以继续报读感兴趣的课程，完成成人自考或驾照等。还在校园内的也将面临毕业、实习等问题。除了去参加实习工作之外，也要做好毕业论文的准备，不要顾此失彼。二零一三年出生属蛇人，二零二二年运势，出生于二零一三年癸巳年的属蛇人，今年虚岁十岁，学习上此时正处于小学阶段，不过随着课程难度的提升，学习上还是比较吃力的。有不懂的地方要及时的向老师请教。部分属蛇小朋友在校园中，也会表现出活泼好动的一面，身体素质上佳，能茁壮成长。不过释放天性的同时，也不能在学习和言行上过于放纵。课堂上还是要遵守纪律，认真听讲。课后与同学也要友好相处，不要过分打闹。以免碰撞间受伤引发矛盾。属蛇学生今年可佩戴一个蝉鸣萤鹭，来作为学业的吉祥物，逆流而上的寓意和无所畏惧的象征。属蛇人二零二二年每月份运势详解。属蛇人二零二二年农历正月运势，公历时间：二零二二年二月一日至二零二二年三月二日。进入虎年的第一个月，属蛇人便将迎来第一个与个人命格行克的月份，有不少琐事需要注意，工作上要做到谨慎细心，以免出错连累团队进度。人际关系方面，与同事和伴侣都可能因琐事争吵，工作上谨记一切以和为贵，保持谦虚，以免惹小人嫉恨。而在面对爱人的指责时，属蛇人也有必要有所回应，不宜冷战，否则可能加剧感情危机的到来。另外，本月业务繁忙，应酬也较多，要合理分配时间，注意劳逸结合，饮食上也要控制，提防受到感冒及咳嗽影响健康。属蛇人，二零二二年农历二月运势。公历时间：二零二二年三月三日至二零二二年三月三十一日。本月是属蛇人贵人运强劲的月份，工作尚能逐渐从忙碌又迷茫的状态中摆脱出来，找到方向和目标，还可能遇到助力事业发展的伯乐，比如相识良久的好友或行业前辈，从对方身上能获得新的讯息，或一起提出合作方案。此月可做大胆尝试，多倾注个人的精力及才华，勇往直前，财运方面顺遂，投机及投资也可以积极进取一点。属蛇人，二零二二年农历三月运势，公历时间：二零二二年四月一日至二零二二年四月三十日。本月属蛇人的事业会呈现稳步上升的趋势，压力较小。只要按照自己的目标计划，付出实际努力，都可以获得相应的回报。而且本月贵人运依然强劲，许多容易形成阻碍的小事，都能够在贵人的调节下，得到顺利解决。此月运势无懈可击，务必要把握难得的运势。一九六五年属蛇人仍需提防雨，别人争吵不休，以少说话，多做事。一九八九年属蛇人本月睡眠质量欠佳，建议晚上减少熬夜，保证作息规律正常。属蛇人二零二二年农历四月运势，公历时间：二零二二年五月一日至二零二二年五月二十九日。进入农历四月，属蛇人原本稳定顺遂的运势，会逐渐出现波折，工作效率降低。常常有猝不及防的意外出现，打乱工作的正常节奏，还可能遭遇众人的指责和质疑，备受挫折。
对此一定要调整好心态，坚定信心，同时针对一件事情，做好多个备份计划，以应对突发情况。有条件的朋友不妨多出门踏青，感受大自然的开阔舒放心结，更可以借地运方式增加个人运势。不过月初小长假过后，要尽快调整好心态，投入到工作中来。体质较弱者，本月要加倍提防身体健康，以防出现过敏、鼻炎、感冒、肠胃不适等症状。属蛇人，二零二二年农历五月运势，公历时间二零二二年五月三十日至二零二二年六月二十八日。进入五月，属蛇人本月运势较上月稳定，工作上的干扰减少。能安心做好自己的事情，不过月底心情会莫名浮躁，加上天气日趋炎热，要做好防暑降温工作，以免影响工作效率。另外，签署文件合约有关的事宜时，一定要仔细阅读细节。若遇上不明条款，最好请专业人士一起解读，以防遇到合同陷阱、受官司缠绕。一九七七年属蛇人本月健康运较差，睡眠质量欠佳，有神经衰弱、精神一蹶不振的表现，要合理安排工作和作息的时间。属蛇人二零二二年农历六月运势，公历时间二零二二年六月二十九日至二零二二年七月二十八日。经历了上个月的烦躁焦躁之后。本月属蛇人诸事渐向稳定，身心平定过来，工作能重拾热情。不过理财方面，不建议一下子投入太多。财运方面，本月支出较多，要做好理财计划。二零零二年属蛇人，可以开始计划出外旅游，有助开拓眼界，还将有可能邂逅甜蜜情缘。一九五三年属蛇人。本月备受节财运势影响，不宜投资及投机。属蛇人，二零二二年农历七月运势，公历时间，二零二二年七月二十九日至二零二二年八月二十六日。此月对于属鼠蛇人来说，是可以好好放松的月份。之前堆积在手头上的工作事务，能够逐一解决，能暂时松一口气。不过，若是正处于项目收官阶段，还是要保持细心谨慎，不可随意应付，以免意外出错，反而可能导致前期的努力付诸东流，这就得不偿失了。另外，此月还具有大赚异地财的意向，可与朋友伴侣出外旅行散心，或实行出差公干。属蛇人，二零二二年农历八月运势，公历时间二零二二年八月二十七日至二零二二年九月二十五日。此月属蛇人工作上又有开始忙碌的迹象，要及时调整好个人的状态，积极投入。不过，经商人士此月要避免与别人有利益瓜葛，别人提出合作发展生意的建议，也要谨慎斟酌。看似难得一遇的好机会，可能暗藏不少陷阱，切勿被表面风光假象欺骗，还是要自己做好调研评估，不要过于急进冒险，以免受劫财运影响导致破财破产。一九六五年属蛇老人，要提防腰骨关节受伤，出门在外和上下楼梯最好有人陪同，勿做剧烈运动。属蛇人，二零二二年农历九月运势，公历时间二零二二年九月二十六日至二零二二年十月二十四日。进入农历九月，本月属蛇人的工作状态不是很稳定，正逢国庆小长假，不少人心态浮躁，难以静下来投入工作学习，效率明显下降，节后情绪也较低迷，对此要及时做出调整。同时，工作上还要提防人际关系失和，切勿因琐事与友人闹翻。
。另外，本月有出行计划的人，一定要提前做好规划。路上可能遇到交通堵塞、水土不服、遗失重要物品等意外，还可能因工作需要提前结束假期，要做好多个备用计划。一九八九年属蛇人。要多注意家中长辈身体状况，多些陪伴和关心。属蛇人，二零二二年农历十月运势，公历时间，二零二二年十月二十五日至二零二二年十一月二十三日。本月是属蛇人一马运强的月份，可以趁此运势出外走动，比如出外旅游或出差考察采风，更具有洞中生异地财的意象。此月也不要吝啬自己的口才，多主动拉拢客户，有助于提升业绩。倘若无法实现出外走动，也要让自己忙碌起来。不过诸事变化不定，要做好多手准备，以免受到突如其来的变数影响。一九七七年和一九八九年的属蛇人士的偏财运偏弱，在投资及投机上要减少投入。家庭方面，本月与家人关系微妙，在琐事上不宜过于计较。属蛇人，二零二二年农历十一月运势，公历时间，二零二二年十一月二十四日至二零二二年十二月二十二日。经历了上个月的奔波不停，属蛇人此月也能稍作休息，工作上压力较少，投资运势同样理想。除了正财收入之外，偏财方面也有贵人鼎力相助，提出可靠的投机消息，从中获得不错的进账，在年底还有望再收获一波业绩。不过，本年度行太岁的运程虽已行到末尾，但还是要提防意外和疾病的侵袭。不管是哪个年龄段的属蛇人，本月要提防受到喉咙疾。气管等呼吸系统毛病困扰。属蛇人，二零二二年农历十二月运势，公历时间，二零二二年十二月二十三日至二零二三年一月二十一日。进入二零二二年的最后一个月，这个月要做好的是工作上的收尾工作，总结一年所得，并针对个人的实力现状，做出新的目标和调整。虽然中间会有点繁琐，琐事较多，但这却是承上启下的重要阶段，应认真看待。